ఏదైనా దోషాన్ని దాయాలి కప్పాలి బహిర్గతం చేసి వాడి జీవితాన్ని పాడు చేయకూడదు వాడిని నలుగురిలో నిందల పాలు చేయకూడదు వాడి నలుగురిలో దోషిలా నిలబెట్టడానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు దేవుడే వారి పాపాలను వారి దోషాలను కప్పి తన ప్రేమను వెల్లడి చేస్తున్నాడు తన ప్రేమను వెల్లడి చేస్తున్నాడు చూసా కుమారి ఇరుగురు చూడు తండ్రి పట్ల ఎలాంటి గౌరవం కలిగి ఉండాలో మనం చూడగలిగితే ఇద్దరు సహోదరులు తండ్రి దిశను తండ్రి యొక్క సిగ్గును దిశ మెల్ల కప్పడానికి వారు వెనకటి తిరిగి తన సిగ్గును కప్పుతున్నారు తన మానాన్ని కాపాడుతున్నారు మానవన్ కానీ సిగ్గు అనుకోండి మళ్ళీ మీరు ఏదో అనుకోనుకోవచ్చు కానీ హామీ ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అరే మన తండ్రి చూస్తారా ఎలా ఉన్నాడు తండ్రి తండ్రి చూస్తే ఎలాగ వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నాడు బట్టలు లేకుండా ఉన్నాడు అని తన సిగ్గును బయటికి బహిర్గతం చేస్తున్నాడు ప్రేమను దేవుని వల్ల బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే అప్పుడు రాయకపోవచ్చు తన తల్లిని తండ్రిను సన్మానించమని చెబుతుంది గౌరవించమని చెబుతుంది ప్రేమించమని చెబుతుంది ఆరాధించమని కూడా చెబుతుంది ప్రేమన దేవుని వల్ల కానీ హాము మాత్రం ప్రేమ లేని వాడుగా మనకు కనబడుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు బహిర్గతం చేస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రేమన దేవుని వల్ల మన సహోదరుడికి మనకి ఏమైనా వ్యాజ్యం ఉన్నా మన సహోదరుడు పట్ల ఏదన్నా దోషం చేసినా దాన్ని ఓ ఊరంతా పంచేయండి ప్రేమ అంటే ఏంటో నీలో ప్రేమ ఉందో లేదో ఒకసారి నిరూపించుకోండి మిగిలిన సహోదరులు చూడండి ఏం చేస్తున్నారు చక్కగా ప్రేమను చూపిస్తున్నారు తన తండ్రి చేస్తున్న ఆ సిగ్గుపాటు తనాన్ని కప్పుతున్నారు తప్ప మా తండ్రి ఇలాంటి వాడని వారే సమాజంలోకి వెళ్ళి డప్పేసి వాడు చాటిస్తూ చాటించడం లేదు వారే చాటించడం లేదు ప్రేమ ఉన్నవారిగా కాపాడుతున్నారు ప్రేమ ఉన్నవారుగా వారు నిలబెడుతున్నారు కానీ మిగిలిన వాడు మాత్రం దాన్ని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు ఒక్కొక్కరు ఉంటారండి చాలామంది ఒక విషయం తెలిసిందంటే వాడు కడుపు బుబ్బు వద్ద అంటారండి ఉల్లు వచ్చేస్తుంది అట్టాడికి అర్జెంటుగా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పకూడదు ముందు హైకమాండ్ ఇందులో ఉన్న వరకు చాలా మంది ఉన్నారండి హైకమాండ్కి తెలియజేసాను ముందు హైకమాండ్కి తెలియజేసేయాలి హైకమాండ్కి తెలియజేస్తే పోటు పోనీ అన్నయ్యకి చెప్పాను కదా పోని సరి చేస్తారన్న ప్రేమ ఉన్న వాడు చాలా తక్కువ మంది అండి ఆ తర్వాత ఎవరికంటే నా తోటి సహోదరుడికి మరి ఈడు ఎలాగంట ఆడు ఎలాగంటే ఈడు ఎలాగంట ఆ విషయం చెప్పినా రే వాళ్ళిద్దరు ఎలాగా ఇది ప్రేమ దేవుని వల్ల అని అడిగితే నేను చెప్తున్నాను స్నేహితులు నమ్మకండి నీ కొంపను ముంచేస్తారు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ప్రేమను చూపించండి ప్రేమకున్న లోతు ప్రేమకున్న విలువ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి ఒకడు ఏమన్నా చేస్తే మొత్తం సంఘమంతా దాన్ని వ్యాపం చేయడం కాదు చేసిన దోషాన్ని కప్పండి మీకు ప్రేమ ఉంటే ఆ ఆత్మను సంపాదించండి ఆ ఆత్మను కాపాడండి ప్రేమని దేవుని వల్లరా హామీ ఏం చేస్తున్నాడు తండ్రి దోషాన్ని తండ్రి చేసిన చిన్నతనాన్ని సమాజానికి చూపిస్తున్నాడు ఈరోజు మన వాళ్ళు కూడా ప్రేమని దేవుని వల్ల సమాజం వాళ్ళు చూడండి ఇంటి దగ్గర ఒక కుటుంబంలో ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఊరంతా అల్లరి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడండి ఏదో ఒక చెవి ఇలా వేస్తుంటాడండి ఆడు చెవును పడుతుంది ఊరంతా అల్లరి అయిపోతుంది ఊరంతా అల్లరి అయిపోతుంది వాడు ఏమైపోవాలి చెప్పండి వాడు సమాజంలో తిరగాలా వాడు కుటుంబంలో ఉండి ఉండాలా వాడు నలుగురు మధ్య ఉండాలా ఉండదండి ఉండదు మొత్తం ఊరంతా అల్లరి చేసేస్తాడు ఎందుకు ఈడికి ఇదంటే వాడు అవమానం పడిపోయాలి వాడు అల్లరి అయిపోవాలి ఏంటి ఈడికి ఏం కలిసి వస్తుంది అంటే ఈడికి ఏం కలిసి రాదు వీడు పగవాడు ప్రేమవాడిగా మారండి పోయి మన దేవుని వల్ల ప్రేమను కురిపించండి నీ తోటి సహోదరుల మధ్య ఏమైనా దోషాలు కలిగితే కప్పడానికి ప్రయత్నించండి వాడు ఆత్మను రక్షించడానికి చూడండి సాధ్యమైతే వాక్యను రుచిపించే అసలు నీకు చెప్పడానికి నువ్వు రైట్ ఉండదు ఎందుకో తెలుసా వాక్య ప్రకారంగా మీరు ఎవరు సరిగ్గా బ్రతకడం లేదు కాబట్టి వాడు ఎందుకు నువ్వు దోషిగా నిలబెడుతున్నావు తెలుసా వాక్యం అంటే నీకు అర్థం కావడం లేదు పత్రికలు ఉంటే నా మాటల భావాలు నీకు అర్థం కావడం లేదు కాబట్టి దేవుడు ప్రేమ నీకు తెలియదు కాబట్టి ఆదా మావలు పాపం చేస్తే వారి దోషాలను కప్పాడు ఇస్రాయల్ పాపం చేస్తే తన వైపు తిరిగితే పాపాలను మాఫీ చేశాడు ఆయన ముందు నిలవాలి కానీ ఆయన ముందు మనం ఆయన ముందు విధేయుడిగా మనం ఉండాలి కానీ లోబడి ఉండాలి కానీ ఆయన మన పాపాలని కప్పేస్తాడు ప్రేమ మయుడు ప్రేమను అర్థం చేసుకుని బ్రతకండి ప్రేమ అని దేవుని వారు ప్రేమను కలిగి బ్రతకండి శత్రుత భావాలతో దుష్టుడి యొక్క ఆలోచనతో బ్రతకండి ప్రేమ అని దేవుని వాళ్ళరా అదే అంటున్నారు మరలా చదువుతుండొచ్చు సార్ అన్నమాట పాపిని 
తప్పు మార్గం నుంచి తప్పించండి పాపిని తప్పు మార్గం నుంచి ఎలా తప్పించాలని ప్రాణం వేయండి వాడు పాపాన్ని ఇతరులకు చెప్పడానికి కాదు వాడు చేసిన దోషాన్ని ఇతరులకు ప్రచారం చేయడం కాదు వాడు పాప మార్గం నుంచి ఎలా తప్పించాలి ఎలా తప్పించాలి తండ్రిని ఒకసారి మోకరించి ప్రార్థన చేయండి తండ్రి దేవా విని తప్పించు విని తప్పించు విని తప్పించు ఎందుకో తెలుసా క్రీస్తు బ్రతుకున్నంత కాలం హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాడు యోధాకి యోధా 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 శిష్యులకు అర్థం కాలేదు ఇంకా మనుషులే కదా వారు దైవ లక్షణాలు వారిలో రాలేదు కాబట్టి శిష్యులకు అర్థం కాలేదు యేసుక్రీస్తు వారు వారిని ప్రేమించాడు యోధా 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 ఎన్ని సార్లు అన్నాడు చూపిస్తూనే చెబుతున్నాడు చూపిస్తూనే చెబుతున్నాడు యోధాకు అర్థం కాలేదు ప్రేమని దేవుని వాళ్ళ ఒకడు తప్పుడు మార్గం నడుస్తున్నప్పుడు వాడికి మంచి మాటలు చెప్పి వాడిని తప్పించాలా తప్ప ఏదో చెప్పని నా వంతుగా అని చెప్పేసి వాడిని ఇంకా తప్పుడు మార్గంలో నిలబెట్టడానికి మిగిలిన వారికి ఓ ప్రచారం చేయడానికి కాదు నువ్వు ఉండదు ప్రేమని దేవుని వల్ల రా ఒకడొకడు ఒకడు గుడికి రావట్లేదని ఒకడు అలా తిరుగుతున్నాడని ఒకడు సినిమాలకు వెళ్తున్నాడని ఒకడు పాటలు పాడుతున్నాడని ఎందుకు స్నేహితుడిగా నేను నమ్మాడు ఫ్రెండ్గా నేను నమ్మాడు నువ్వే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అన్న ఈవిడ వేస్ట్ అన్న అన్న ఈవిడ వేస్ట్ అన్న ఈవిడ అక్కడ కనబడ్డాడన్న బార్లో కనబడ్డాడన్న సినిమా థియేటర్ దగ్గర కనబడ్డాడన్న ఇది కాదు నువ్వు చెప్పాల్సింది రే సమయాన్ని కేటాయించి మరి మనం ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటి మన నిలబడిన స్థితి ఏంటి మన పాపం ఏంటి మన రమ్యం ఏంటి మనకు ఇచ్చిన ఖ్యాతి ఏంటి ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా వాడికి ప్రేమ పాఠాలు నేర్పించి మానుకోవాలరా మనమే దేవుని కోసం నిలబడకపోతే ఎవర్రా దేవుని కోసం చెప్పేదని వాడికి ప్రేమ పాఠాలు నీ ప్రేమను ఒలగబోయాలి ఈరోజు అలా లేదే లేదు మన దేవుని వల్ల తప్పుడు మార్గం నడుస్తున్న వాడిని వాడిని తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేయండి నీ కుటుంబం రక్షించడం కోసం ఓ నీ డప్పటిని బారిపోవడం కదా ఈ రోజుల్లో వాడు రావట్లేదు వీడు రావట్లేదు వాడు రావట్లేదు వీడు రావట్లేదు కదా వస్తున్న వారితో వెళుతున్న వారితో కలవండి ప్రియమైన దేవుని వల్ల పని చేస్తున్న వారితో కలవండి ప్రేమ ఏంటంటే తెలుస్తుంది పరుగులు తీస్తున్న వారితో కలవని చెప్తున్నాను నేను సంఘంలో నీవు ఒకటిగా ఉండాలని చెబుతున్నాను ప్రియమైన దేవుని వల్ల మళ్ళీ చదువుతాం ఒకసారి మాట పాపిని వాడిని తప్పు మార్గము నుండి మళ్ళించువాడు మరణము నుండి ఒక ఆత్మను రక్షించడం అనేక పాపములను కప్పువేయనని తాను తెలుసుకోనవలను తాను తెలుసుకోనవలను చూసారా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా వాడు పాపను వాడు తప్పుడు మార్గం నుండి తప్పిస్తే వాడు మరణము నుండి వాడిని రక్షించినట్టట ఒక ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి మూలాయుధంగా నువ్వు పనిచేసావు అనమాట తప్పుడు మార్గం నుండి వాడిని నువ్వు తప్పిస్తే ఒక ఆత్మ నరకానికి పోకుండా ఉంటుందన్న దానికి నువ్వు ముందు నువ్వు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఖాళీగా విరామం లేకుండా తిరుగుతున్నారు మన పిల్లలు ప్రేమ దేవుని వల్ల ఒకసారి ఆలోచించండి మిమ్మల్ని గద్దించే మిమ్మల్ని నువ్వు బుద్ధి చెప్పే అవకాశం నాకు లేదు నాకు రైట్స్ లేవు ప్రతి సోదరుని చూస్తున్నాను తప్పుడు మార్గం నడవకండి ఆ మెయ్య అనిపిస్తుంది మనకు ఇది వదిలింది ఇది అవుతుంది అనుకుంటుంది అనా కనుక అనురాగం కలిగి ఉండండి ప్రేమలు కలిగి ఉండండి ప్రేమను దేవు ఆ ప్రేమ ఏంటంటే నీతి వస్త్రాలు అయిన మనకు ధరించినప్పుడు మనం కూడా మన సహోదరుల పట్ల ప్రేమను దోషాలను కప్పేవారుగా మీరు అందరూ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రేమను దేవుని వల్ల సమాజానికి సంఘం పాడైపోయిన నేర మీద ఉంటే దేవుడే దాన్ని బయట పెడతాడు నీ అంతటి నువ్వేమీ బయట పెట్టేకు సమస్త హృదయాలు ఎరిగిన వాడు దేవుడు అది ఏదేమైనా బయటకు రావాలంటే ఆయనే బయటకు తీసుకొస్తాడు కప్పండి అంతేగాని అందరికీ పంచకండి వాడిని కాపాడండి వాడిని పాడు చేయకండి ప్రేమ దేవుని వల్ల మంచి నాయకుల వల్ల మంచి పిల్లల వల్ల ఈ భూమి మీద దేవుని కొరకు ఒక మంచి స్థితి వారుగా మీరు ఉంటారని ఈ మాటలను చెబుతూ ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటాను